、えー、っと今急遽で動画を撮ってます、えー、本当はね本当はねというかもう今日出す予定の動画は上がってますしまあ明日出す予定の動画ももうアップロードしててまあ時間で上がるようになってるっていうまあ状態なんですけどまあ衝撃のニュースがですね飛び込んできましてまあ今急遽動画撮ってるんですが正直ねあの今もう心が本当に大荒れというかもう本当に何だろうなハリケーンが吹き荒れてるような感じですごいもううまく話せる自信がないんですけどえー、まあニュースとかねあとまあ SNS とかでも結構まあ話題になってるのでもう知ってるよというかまあこの動画を見に来てくださってる方はまあ知ってるかなと思うんですけどまあタイトルにも書いてありますしでもねあのえー、<笑>あの桜坂46の関由美子が、えー、卒業発表いたしました5枚目の、えー、シングルが、まあ、来年の2月に出るんですけど、まあ、それの活動をもって卒業ということで発表されましたえー、っと他の動画をね見てくださってたりとか、まあ、チャンネル登録してくださってる方はね知ってるかなと思うんですけど、えー、私土井誇るですねえー、本当に推しなんですよ由美子が由美子会長が推しで本当にあのもしかしたらこの動画のなんか関連なんというかあなたへのおすすめみたいなのに、えー、出てるかなと思うんですけど、まあ、由美子会長について話す15分間なんていうね動画で、まあ、関由美子だけでずっと、えー、語る動画とかも上げたりしててもう本当にその動画でも言ったんですけど本当に大好きで。あのー、なんて言ううだろうな、まあ、最近ねあの本当に体調の関係とかであまりこう活動できてなかったりっていうのがあってでもあの遠藤さんみたいにね先日あの復帰も発表されました遠藤ひかりさんみたいな感じで活動休止はせずに、まあ、あのライブに出たり出なかったりみたいな、えー、テレビも出たり出なかったりみたいな、えー、状況が続いてはいたのでまあその体調とかまあやっぱり心の問題もねやっぱ芳しくないっていうのはもちろん分かっていたし正直卒業というのも予想はしてましたいつかまあ来るいつか絶対来るものだし、えー、もしかしたらもうすぐね、えー、明日発表するかもしれないなんて思いながらまあ毎日を過ごしてはいたんですけども、えー、このまあ発表が現実に、ね、なってしまうとやっぱりこう心がすごい。まあ、揺れ動くというかすごい辛いですねやっぱりまあ,あの他のメンバー、えー、桜坂でいうとユッカーとかね卒業発表した時も動画を出してますけど本当にあのそれぞれのメンバー基本的には箱推しなのでもちろん、えー、嫌いなメンバーなどはいないのでどのメンバーが卒業発表してもすごい悲しい気持ちにはなるんですけどでもやっぱり由美子会長は、まあ、僕が桜坂46を好きになったきっかけですし。あの桜坂46について語るみたいな動画もあるのでそこで、えー、詳しくは話してるんですけど「あのラビット!」という番組で、えー、関由美子を見た時に、えーまあ、恋に落ちてというか、まあ、この人好きだなってなってそれから桜坂46というものに、えーまあ、それからバディーズになったんですけど、まあ、今まさにずっと本当に大好きなグループですし、えー、特にその大好きなグループの中でも大好きなメンバー。関由美子になったので本当に辛いです、えー、もう本当にねあのバイト先のロッカーとかにもあの由美子の生写真バンバンバンみたいな今本当にあのまああのロッカーって言ってもこうみんな何ていうのこうでかいロッカーがあってそれがなんかこう区画,区画されてて。こうアパートみたいな感じですよねだからそれでまあ僕のところはここからここで隣他の子隣他の子みたいな挟まれみたいな感じなんですけどそのロッカーの僕のロッカーの何、えー、ていうの僕のロッカーが見えなくなるぐらい由美子の生写真5枚ぐらいバババババババって貼ってあるみたいな状況で本当にそのバイトのね休憩の時とかもその生写真を見てああこれからもこの休憩後も頑張ろうみたいなあと何時間頑張ろうとかね、まあ、朝来た時に今日も一日頑張ろうみたいな感じでね見てこう勇気をもらう存在でしたし存在でしたし<笑>いやばいちょっと泣いちゃうかもしれない本当にごめんなさいねあの存在でしたしそのあの関由美子について語る15分間っていう動画が多分あ,あるんですけど、えー、多分
15分間だったと思う20分間か15分間20分間かな由美子はもしかしたら、えー、本当に基本10分間とか15分間とかでやってるんですけど、えー、由美子会長についてはもう本当に長くなってしまって20分間みたいな結構長い動画になってるんですけどぜひあの、えー、興味がおありの方は見ていただければと思うんですがあのー、その動画内で言ったんですがやっぱりあの由美子会長とは見ぐりとか。まだあの実は見ぐりとか握手会とかで会ったことは一回もなくてですねあのそういう見ぐりという形ではなくえ僕がねこれからこう活動していって有名になってそれで僕の冠番組とかに由美子会長を呼んでそこでゆっくりお話をしたいみたいな話まあ夢ですよね目標を語らせていただいたんですけどまあそれもまあ叶わなくなったというかそうですねもう桜坂46の関由美子としては関われなくなってしまったかなという思いでございます。まあ、一応ここにそのブログの、えー、ブログがあるんですけど、この中ではあのまあ、次の5枚目のシングルが最後になりますということと、えー、卒業後は新たな夢へと向かって歩いていきますということが書かれています。えー、新たな夢へと向かって歩いていきます。ぜひついてきてくれたら嬉しいですということで、あのついてきてくれたらって書いてるってことは。芸能界引退はないんじゃないかなと信じてはいます。はい。なので、まあこれから先違う、うん、あの場所でね、えー、まだこの僕の目標は捨てずにというか、もう完全にゼロパーセントになったわけではないと思うので、えー、例えばまあこの先、まあ女優なのかモデルなのか、まあタレントなのかわからないですけど、えー、関由美子。としてね活動していくであろう由美子会長をですねどっかでお会いできたらいいなと、えー、心から思っていますそして、まあ、今まで応援ずっとしてきてやっぱり何て言うんだろうな悲しいですしやめてほしくないというのが一番なんですけどやっぱりこうポジティブな意味合いというかね何て言うんだろうなネガティブなことだけじゃなくてやっぱ卒業っていうのは、うん、だからその卒業後の由美子会長の活動もしっかりこう、まあ、別にその桜坂の関由美子が好きななわけじゃないので関由美子という人間性も全てが好きなのでやっぱりこ,うこれから先、まあ、どんな道に進むとしても、ね、あの応援していきたいなと思います。はい、いやー辛いですね、はい、ということで、まあ、こんな感じかな特にそのユッカーの時とかあとマナモさんの時とかね日向坂のマナモさんの時とかは結構この卒業発表からちょっと間が空いての。えー動画だったのでまあまあ話せてたんじゃないかなと思うんですけど今回は本当に今見てすぐ撮ってるのでもうあのー、この後泣きますね<笑>って感じですはいということでつつやこでした、えー、ぜひぜひ、えー、少しもいいなと思ってくださいましたいいなと思ったらというか悲しいなと思ってくださいましたらこういうことはぜひぜひよろしくお願いします、えー、してくださったら嬉しいですそして、えー、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いしますはいそして SNS、Twitter、Instagram、LINE、TikTok やっております。はい、えー、まあ、宣伝もね<笑>、できないぐらいの、えー、ちょっと今、心の状態であるんですが、まあ、これから先、まあ、あの、なんとか、前向きに、心を前向きにするには、ちょっと、あと何日かかかりそうですので、はい、今、ここら辺で終わりにしたいと思います。えー、ぜひぜひ、えー、他の動画を見てくださったら嬉しいなと思います。はい、ぜひ。えー、一緒に悲しみましょう。<笑>ちょっとあの返信できるかわからないけど、はい、ということで、強くでした、えー。ありがとうございました。えー、由美子会長、本当に今までお世話になりました。まあ、でもまだね、えー、明日卒業ってわけじゃないので、明日いなくなるってわけじゃないので、5枚目シングルの活動までしっかり最後まで押し切りたいと思います。そして卒業後もね、えー、応援していきたいと思いますので、ぜひ。頑張ってくださいそしてもし、えー、いつかご一緒いただきご一緒させていただくことがありましたらよろしくお願いしますというかそうなるように僕もこれから努力していきたいと思います。でした。